Nós vamos perguntar ao Chacrinha o que é que está acontecendo, a razão pela qual agora ele está ao lado de Roberto e não do Paulo Sérgio, como ele vinha pregando anteriormente. Eu falei que o Paulo Sérgio era um ídolo que havia derrubado outro ídolo. Eu falei no princípio que o Paulo Sérgio realmente era um cantor que não estava imitando o, o que não imitava o Roberto Carlos. Mas uma tese que eu defendi do princípio até o fim é que o Roberto Carlos e o, esse Paulo Sérgio, os dois, começaram iguais. Ora, como começaram iguais? O Roberto imitando o João Gilberto e o Paulo Sérgio imitando o Altamar Dutra. Então, mais o Paulo Sérgio, além de imitar o Altamar Dutra, ele desapareceu e voltou imitando o Roberto Carlos, não é verdade? Certo. Eu notei qualidades do Paulo Sérgio, mesmo imitando o Roberto Carlos, mesmo imitando o Altamar Dutra. É um, bom, um belíssimo caráter, uma belíssima pessoa, um belíssimo rapaz. Mas é preciso, de uma vez por todas, a graça. Que o artista saiba do seguinte, é da vez por todas que o artista tem uma grande. Quem é que quer falar? Pergunta aí, até o artista, mas viu agora? Eu quero dizer, preciso saber o seguinte, que eu não tenho absolutamente. Eu no Rio de Janeiro mostrei e continuarei mostrando que o Alberto continue, continue imitando, iniciou imitando o João Gilberto, e que o Paulo Sérgio imitando o Altema Dutra, logo em seguida imitando também o próprio Alberto Carlos. Não faço isso, quando faço isso, com fito de desmoralizar ninguém, absolutamente. Não fa eu faço isso apenas como uma, um sentido jornalístico. E de mostrar semelhança à maneira como os dois se iniciaram em suas vidas artísticas, não é verdade? Sim. Agora, faço, eu fiz, estou oferecendo um prêmio no valor de 2 milhões de cruzeiros, 2 milhões de cruzeiros, para quem levar Roberto Carlos no meu programa. Aqui na, aqui na, na quinta-feira, na TV Globo, canal 5. Eu quero mostrar de público a minha amizade, o meu carinho, o meu afeto pelo Roberto Carlos. E, e não tenho nada contra o Paulo Sérgio, absolutamente. Mas na, na, na sua gravação, Chacrinha, do, de quinta-feira, você declarou que o Paulo Sérgio foi um ingrato para você. Sim, está certo. Então, eu estou chegando. Então, depois de trazer o Paulo Sérgio aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, de trazer o meu programa, de investir no meu programa, então acontece que o Paulo Sérgio, é preciso que todos saibam que cada artista tem o seu valor. Eu pago o preço que eu posso um artista. Se eu não posso pagar mais, eu não pago mais. Se eu não posso pagar menos, eu não pago menos. Eu sou um negociante. Se o meu programa necessitar da presença de Paulo Sérgio, eu pagarei a ele muito mais. Se não necessitar, não pagarei ele nada. É mentir e mentir, que eu mentir, porque ele quarta-feira estava em São Paulo. E eu juro, quero ver minha mulher morta de câncer, meus três filhos de câncer, que o Paul Guimarães esteve na Rádio Globo até quatro horas da tarde, pedindo, chorando e implorando, pelo amor de Deus, para deixar o Paulo Sérgio cantar no meu programa na quarta-feira. Eu não deixei ele cantar, porque ele mentiu para mim. Ele disse que Paulo Sérgio não estava terça-feira, estava em alegre no Espírito Santo. Então, por este motivo, eu não veio a São Paulo. Não veio a São Paulo, porque eu não quis que ele viesse a São Paulo. Eu, eu, eu pediu para ele ver, não veio a São Paulo, porque ele mentiu, porque ele disse a mim que ele ia para alegre, eu tive que tirá-lo da programação. Ou, na verdade, tirei da programação. De, de repente, porque eu não sei que ia passar o filme do Paulo Sérgio na televisão, dele me tornar uma dutra, ele ficou com medo e veio pedir para ir outra vez. Eu digo, então, não vai mais. Acabou. Certo ou errado? Certo. Eu adoro o Paulo Sérgio, acho o Paulo Sérgio espetacular. Agora, irei fazer esta festa para o Roberto Carlos, porque eu quero mostrar ao Roberto Carlos, mais uma vez, que eu tive a influência predominante uma influência espetacular na vida artística do Roberto Carlos. E ele também foi ingrato comigo. Quando eu quero mostrar hoje ao Roberto Carlos, que ele está nesta situação, o que me fez voltar para falar do Roberto Carlos, porque eu raciocinei, eu raciocinei bastante, então eu achei que agora, hoje, apesar de ser rico, milionário, entendeu? e está em uma posição internacional, o Roberto Carlos precisa da minha ajuda e também da sua ajuda. E eu vou ajudar o Roberto Carlos. Certo. Quer dizer, não sou ninguém para ajudar ninguém. Vou ajudar o Roberto Carlos, vou mostrar ao Roberto Carlos que eu sou amigo dele. Eu não sou amigo dele quando ele estava no auge da carreira dele. Eu fui amigo dele quando eu fiz para ele a festa do Calhebec. Eu fui amigo dele quando eu fiz para ele a festa do Bolinha. Eu fui amigo dele quando eu fiz para ele a festa do Arromba. Eu fui amigo dele quando eu levei ele para a fábrica Polidor. E nunca pedi nada ao Roberto. Nunca quis nada do Roberto. E o Roberto, no auge, no auge, da, carreira, no auge da carreira dele, só cantou uma vez no meu programa no Rio de Janeiro. No auge da carreira dele, o Roberto levou quatro anos sem me cumprimentar, sem me dar um cartão de boas festas, sem me dar um telefonema. 
Roberto Carlos hoje é homem de outras amizades, de outros interesses e de outra camada social. Este é o grande erro do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem que voltar para ser seu amigo Aguilar. Daí ele tem que voltar para tomar café ali na Rua das Palmeiras. Você está entendendo? O Roberto tem que voltar para a sua jovem guarda, tem que ser jovem guarda, tem que prestar ao povo, tem que ser beijado pelas menininhas. O Roberto, Roberto Carlos tem que sair da elite, dessa classe social de elite. Ele é um povo, ele tem que ser povo. Se bem que ele, como povo, também pode viver na elite. Agora, tem que ser, ele tem que voltar àquela humildade, aquele tempo que ele ia para a Rádio Globo, ficava 10 horas da Rádio Globo.